ஹாய் வணக்கம் உங்களுக்கு ஒன்று சா பேக் டு ரியபை சப்ஸ்கிரைபர் ரியல் லைஃப் இன்சிடென்ட்ல இன்னைக்கு உங்களுக்காக ஒன்று இல்லை ரெண்டு உண்மை சம்பவத்தோட வந்திருக்கு அண்ட் இந்த ரெண்டு உண்மை சம்பவமும் கண்டிப்பா வேற லெவல்ல இருக்கும் அதுல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற உண்மை சம்பவத்தோட ஒன்லைன் ஸ்டோரி இது ஸ்டோரி டிஸ்டர்ப் பண்ணாது ஸோ அதனால ஒன்லைன் ஸ்டோரி சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக இப்படிப்பட்ட ஒரு ஃப்ரெண்டு இருந்ததுன்னா அது பையனாக இருக்கலாம் பொண்ணாக இருக்கலாம் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஃப்ரெண்டு கிடச்சதுன்னா ரொம்பவே ஹாப்பி லைஃபே ஒரு கம்ப்ளீட் ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீலும் இருக்கும் பட் அதுவே ஆப்போசிட்ல எப்படிப்பட்ட ஒரு ஃப்ரெண்டு கிடைச்சதுக்கு இப்போ வரைக்கும் நான் கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன் அப்படின்ற அளவுக்கு தோண வச்சதுன்னா எப்படி இருக்கும் அதுவே ஹாரரா தோண வச்சதுன்னா எப்படி இருக்கும் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சம்பவத்தோட ஒன்லை ஸ்டோரி அண்ட் ரெண்டாவதா பார்க்க போற உண்மை சம்பவம் மோஸ்டா இன்ஸ்டாகிராம்ல ரீல்ஸ் எல்லாமே ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டு வருவீங்க அண்ட் இந்த வீடியோ பார்க்குற நிறைய பேர் ரீல்ஸ் கூட ட்ரை பண்ணிட்டு வருவீங்க அப்படி இந்த இடத்துல ஒரு சில பேர் ரீல்ஸ் மாதிரி ஒரு விஷயத்த ட்ரை பண்றாங்க ஆனா ரீல்ஸ் கிடையாது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் சொல்றேன் அப்படி ட்ரை பண்ற அந்த ஒரு விஷயமே அவங்க லைஃப்ல பெரிய நேர்ல வர வச்சதுன்னா எப்படி இருக்கும் ஸோ இதுதான் செகண்ட் உண்மை சம்பவத்தோட ஒன்லைன் ஸ்டோரி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ கண்டிப்பா இந்த ரெண்டு உண்மை சம்பவமும் உங்களுக்கு ஒரு ஹாரர் ஃபீல் தரும் அதுக்கு நான் கேரண்டி அண்ட் எனக்காக நீங்க பண்ண வேண்டிய விஷயம் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க அண்ட் இது போல உங்க லைஃப்ல பே சம்பவம் ஏதாச்சும் நடந்ததுன்னா அது நீங்க என்கிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா டிஸ்பிளேல தெரியற இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஒரு வாய்ஸ் மெசேஜ் உங்க லைஃப்ல நடந்த அந்த சம்பவத்தை நீங்க எனக்கு ஷேர் பண்ணீங்கன்னா அது உண்மையிலே இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆகுதுனா கண்டிப்பா நம்ம சேனல்ல போஸ்ட் பண்றேன் ஸோ ஓவரா பேசாம வீடியோல போலாம் நீங்க நம்ம சேனல் போஸ்ட் மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்க இப்ப நம்ம வீடியோல போலாம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற உண்மை சம்பவம் இந்த உண்மை சம்பவத்தை என்னோட ஃப்ரெண்டு தான் எனக்கும் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க நேம் சௌமியா அவங்க சென்னை புழலையும் சேர்ந்தவங்க அண்ட் இந்த சம்பவம் அவங்களுக்கு நடக்கல அவங்களுடைய ஃப்ரெண்டு சொல்ல போனால் அவங்க கூட வேலை செய்கிற ஒரு பொண்ணுக்கு தான் ஒரு பயங்கரமான சம்பவம் ஸ்டில் இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்குற இப்போ வரைக்கும் நடந்துட்டு இருக்கு அண்ட் கூட வேலை செய்கிற அந்த பொண்ணு அவங்க நேமும் சுமதி தான் அவங்களும் சென்னை புழல் அந்த சரௌண்டிங்கில் தான் இருந்துட்டு இருக்காங்க அண்ட் சுமதி இவங்கள பற்றி சொல்லணும்னா இவங்க ஒரு ஸ்கூலில் டீச்சராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அண்ட் சுமதி இவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு சுமதிக்கு ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டும் இருக்காங்க அவங்க நேம் தான் ராணி அண்ட் சுமதி ராணி இவங்க ரெண்டு பேருமே ரொம்ப வருஷமா பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டும் இருந்துட்டு இருக்காங்க இதில் சுமதி இவங்க ஃப்ரெண்டோட ராணி அவங்களுக்கு ஒரு சில பர்சனல் ப்ராப்ளம்லாம் இருந்திருக்கு போல இருக்கு ஆனால் ஆரம்பத்தில் அந்த ஒரு விஷயத்த பற்றி அவங்க ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இந்த விஷயத்துக்கு நம்மளால் என்ன ஹெல்ப் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுனால சுமதி இந்த ஒரு விஷயத்த பெருசாக எடுத்துக்கல ஒரு லெவலுக்கு மேலே இந்த பிரச்சனை அதிகமாகவும் ஆயிருக்கு இதோட விளைவாக சுமதியோட ஃப்ரெண்டான ராணி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பேசாமல் நம்ம சூசைட் பண்ணி இறந்து போயிடலாம் ரெண்டுமேட்டி <laughs> ஏற்படும் <laughs> தெரியுது <laughs> நம்ம முன்னாடி நிற்கிற உருவம் வேற எதுவுமே கிடையாது இப்போ ரீசண்டாக இறந்து போன நம்ம ஃப்ரெண்டு ராணி இவ தான் இப்போ நம்ம முன்னாடி ஒரு ஆன்மாவாக நிற்கிற அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த இவங்க பார்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு சைடில் இவங்களுக்கு ஹாப்பியாகவும் இருக்குது இன்னொரு சைடில் இறந்து போன ஆன்மா பேய் இந்த மாதிரி விஷயத்த பார்க்குறோமே அப்படின்னு இவங்களுக்கு கை காலெலாம் நடுங்க ஆரம்பிக்குது ரொம்பவே பயந்து போயிருக்காங்க 
ஆனா ஆரம்பத்துல சுமதி இவங்க ஃபீல் பண்ற விஷயம் சரி நம்ம ஃப்ரெண்டு இறந்து போயிட்டா அந்த ஒரு ஃபீலிங்லேயே நம்ம ரொம்ப நாள் இருந்திருக்கோம் ஸோ அதனால நம்ம பாக்குறதுலாம் நம்ம ஃப்ரெண்டு மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு இவங்களும் ஆரம்பத்துல அதை பெருசா எடுத்துக்கல பட் போக போக அவங்க உருவத்தை அடிக்கடி நிறைய இடத்துல இவங்க பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் இவங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக தோணுது இறந்து போன நம்ம ஃப்ரெண்டோட ஆன்மா தான் இப்போ நம்மளை சுற்றி சுற்றி வந்துட்டு இருக்கா அவளுக்கு நம்மளை விட்டு போகிறதுக்கு மனசு இல்லை அப்படின்னு ஆனால் ஆரம்பத்தில் ரொம்பவே சுமூகமாக போயிட்டு இருந்த இந்த ஒரு விஷயம் ஒரு லெவலுக்கு மேலே கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாகவும் மாற ஆரம்பிக்குது அது என்னன்னா இறந்து போன தன்னுடைய ஃப்ரெண்டு தன்னை கொண்டு இங்கே இருந்து கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்காக தான் வந்திருக்கா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் சுமதி இவங்க ஃபீல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரொம்பவே பயப்படவும் ஆரம்பிக்கிறாங்க ஏன்னா ஃப்ரெண்டு என்னையும் <laughs> இந்த ஒரு விஷயத்த வீட்டில் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொன்னதுக்கு அப்புறம் பேரண்ட்ஸ் எல்லாருமே பயப்படுறாங்க ஏன்னா அப்ப சுமதி இவங்க ஒரு வயசு பொண்ணு கல்யாணமும் ஆகல கல்யாணம் பண்ண வேண்டிய வயசு தான் இதுக்கப்புறம் பாதிக்கப்பட்ட சுமதி இவங்களை கோயிலுக்கு கூப்பிட்டு போகிறாங்க அந்த கோயிலுக்கு கூப்பிட்டு போனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மந்திரிச்சு அவங்க கையில் தாயத்தம் கட்டுறாங்க இதுக்கப்புறம் இந்த பிரச்சனையுமே வராதுமா இது சும்மா காத்துக்கிறப்போட சேஷ்டை தான் இதுக்கப்புறம் நிம்மதியாக போய் தூங்கு அப்படின்னு சுமதி இவங்களை வீட்டுக்கு அனுப்பிடுறாங்க இவங்க ஃபேமிலியோட வீட்டுக்கு வந்துடுறாங்க அன்னைக்கு நைட்டு நார்மலாக தூங்கிட்டு இருக்காங்க அப்படி தூங்கிட்டு இருக்கும்போது இவங்க கையில் அந்த கயிறு இருந்துட்டு இருக்கு ஆனால் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை ரொம்பவே நிம்மதியாக தூங்கிட்டு இருக்காங்க பட் இப்படியே நடு ராத்திரியும் வருது நடு ராத்திரி வந்ததுக்கு அப்புறம் இவங்க ஃபீல் பண்ணுற விஷயம் இல்லையே நம்ம முன்னாடி சம்திங் ஏதோ இருக்கு யாரோ நம்மளை ரொம்ப நேரமாக பார்த்துட்டே இருக்கிற மாதிரி ஒரு உணர்வு இருக்குது அப்படின்றத சுமதி இவங்களும் ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஆனால் இது எல்லாத்தையுமே கண்ணு மூடின படி தான் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த நடு ராத்திரி நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன்ல அந்த ரெண்டு மணிலேருந்து மூன்று மணிக்குள்ளே இந்த மாதிரி விஷயம் நடந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம முன்னாடி சம்திங் ஏதோ ஒரு உருவம் இருந்து நம்மளை ரொம்ப நேரமாக பார்த்துட்டே இருக்கு அதனால தான் நம்ம உள் உணர்வு நம்மளை எழுப்பி அங்கே பாரு உன்னை ஏதோ பார்த்துட்டு இருக்கு ஒழுங்காக எழுந்திரிச்சிரு அப்படின்னு ரொம்ப நேரமாக சொல்ல ட்ரை பண்ணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம கண்ணை திறந்து பார்க்கும்போது அந்த இடம் நார்மலாக தான் இருக்கும் சேம் இந்த இடத்துல சுமதி இவங்களும் கண்ணை திறந்தும் பார்க்குறாங்க அப்படியே கண்ணை திறந்து பார்த்தா இவங்க முன்னாடி அகெயின் இறந்து போன இவங்க ஃப்ரெண்டோட ஆன்மாக தான் இருந்துட்டு ராணியோட <laughs> அதோ இந்த தாயத்தை வந்து யாரும் பொறுமையாக கழட்டி வச்ச மாதிரி தான் இருக்கு நம்மளும் ரொம்பவே டைட்டாக இந்த ஒரு தாயத்தை கட்டி வச்சோம் ஆனால் எப்படி இந்த ஒரு விஷயம் நடந்தது அப்படின்னு ரொம்பவே பயந்துருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே இருக்கிற ராணியோட ஆன்மா சுமதி இவங்களை என் கூட வந்துரு என் கூட வந்துரு அப்படின்னு மறுபடியும் இவங்களை கூப்பிட்டுட்டு இருக்கு இது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டு பேருமே பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு அப்படின்றதுனால இந்த இடத்துல ராணி இவங்க என்ன பிரச்சனையால் சூசைட் பண்ணாங்க அப்படின்னு தெரில ஆனால் ஒரு இளம் வயசுலேயே அவங்களும் எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே அனுபவிக்காமல் தற்கொலை பண்ணி இறந்தும் போயிட்டாங்க இப்போ நான் மட்டும் இறந்து போயிட்டேன் என் ஃப்ரெண்டு நீ மட்டும் எப்படி உயிரோட இந்த உலகத்தில் எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கலாம் என் கூட வந்துடு அப்படின்ற ஒரு மோட்டிவோட தான் இறந்து போன ராணியோட ஆன்மா இப்போ உயிரோடு இருக்கிற சுமதி இவங்களில் எப்படியாச்சும் கொண்டு கூட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்களும் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கு ஆனால் இந்த ஒரு விஷயத்துக்கு ராணி இவங்க பிடி கொடுக்குற மாதிரியும் தெரியல இந்த விஷயத்தை எதிர்த்து கொஞ்சம் ஃபைட் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணுறாங்க மறுபடியும் இந்த ஒரு விஷயத்த அவங்க ஃபேமிலிகிட்ட சொல்லும்போது அவங்க எல்லாருமே எப்படி இந்த தாயத்தை கழிச்சு அப்படின்னு அவங்களும் கொஞ்சம் பயப்படுறாங்க சரி இதை நாம் தர்கா மூலியமாக சரி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு அங்கேருந்து ஒரு தர்காக்கும் போகிறாங்க அந்த இடத்துல சேம் இந்த ஒரு விஷயத்தை சொல்லும்போது அவங்களும் உனக்கு எந்த பிரச்சனையுமே வராதுமா நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு அவங்களும் ஒரு சில சடங்கெல்லாம் பண்ணி மறுபடியும் ஒரு தாயத்தையும் கட்டி விடுறாங்க அண்ட் இப்போ ரெண்டாவதாக கட்டுற அந்த ஒரு தாயத்தை வந்து நிறைய முடிச்செல்லாம் போட்டு எக்காரணத்தை கொண்டு கழண்டு வராத மாதிரி தான் டைட்டாக கட்டியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் வழக்கம் போல சுமதி இவங்களும் வீட்டுக்கும் வந்துடுறாங்க வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் நைட்டு தூங்கவும் ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி என்ன பிரச்சனை நடந்ததும் சேம் அதே பிரச்சனை தான் அன்னைக்கு நைட்டும் நடக்க ஆரம்பிக்குது அத்தனை முடிச்சு போட்டு வச்சா அந்த தாயத்தை மறுபடியும் யாரோ பொறுமையாக கழட்டி வச்ச மாதிரியா இருக்கும் அட் சேம் அதே உருவத்தை அவங்களும் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்போவே சுமதி இவங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு இந்த பிரச்சனை இத்தோடு நிற்காது கண்டிப்பாக இவன் நம்மளை ஏதாச்சும் பண்ண போகிறா அப்படின்னு பயந்துருக்காங்க
அவங்க கையில் இருக்கிற அந்த ஒரு தாயத்தையும் யாரோ ரொம்பவே பொறுமையாக நேக்காக கட் பண்ணலாம் இல்லை பொறுமையாக அந்த முடிச்செல்லாம் கழட்டி அந்த தாயத்தை மட்டும் கழட்டி கீழே போட்டிருக்காங்க ஆனால் இந்த ஒரு விஷயத்த சுமதி இவங்க பண்ணலை இது மட்டும் இல்லாமல் சுமதியோட ஃப்ரெண்டான ராணி இறந்து போயிருக்காங்கள அவங்க இவங்களை ரொம்பவே டார்ச்சர் பண்ணவும் ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த டார்ச்சரோட எண்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுமதி இவங்களுக்கும் ஒரு சில மாதத்துக்கு முன்னாடி கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அந்த கல்யாணம் ஆன கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் அவங்களும் கன்சீவ் ஆயிருக்காங்க ப்ரெக்னென்ட் ஆயிருக்காங்க அப்படி கன்சீவ் ஆன கொஞ்ச நாளே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வயிற்றுல இருக்கிற அந்த ஒரு குழந்தை களைஞ்சும் போயிருது அதுக்கு காரணம் வேற யாருமே இல்லை இறந்து போனா அவங்க பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டான ராணியோட ஆன்மா தான் இந்த ஒரு விஷயத்தையும் ட்ரை பண்ணிருக்கு ஏன்னா நான் ஆரம்பத்திலே சொல்லியிருப்பேன் இறந்து போன ராணி ஒரு வயசு பொண்ணா தான் இறந்து போயிருக்காங்க ஸோ வயசு பொண்ணா இறந்து போனா அவங்களும் மோகினி அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க அண்ட் அப்படிப்பட்ட அந்த பொண்ணு எந்த சுக துக்கங்களையும் வந்து அனுபவிக்காம இறந்து போயிட்டு இருக்காங்க இப்ப அவங்க ஃப்ரெண்டுக்கு ஹாப்பியா கல்யாணமா ஆயிருச்சு அண்ட் குழந்தையும் பிறக்க போகுது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து இறந்து போனா ஆன்மா வேலை சுத்தமா ஏத்துக்கவும் முடியல இதனால அவங்கள எந்த அளவுக்கு டார்ச்சர் பண்ணணும் ஸ்டில் இப்ப வரைக்கும் இந்த வீடியோ நீங்க பாக்குறீங்களே இப்ப வரைக்கும் அவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை கண்டினியூ ஆயிட்டு தான் இருக்கு இது கூடவே ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா சுமதி அவங்க எப்பெல்லாம் அவங்க இறந்து போன ஃப்ரெண்டோட ஆன்மாவை பார்க்குறாங்களோ அப்படி ஆன்மாவை பார்த்தா அடுத்த செகண்டு கொஞ்ச நேரத்துக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்குன்னா அடுத்த ஒருத்தவங்க வந்து யாராச்சும் இவங்களை உசுப்புற வரைக்கும் பிரம்ம பிடிச்ச மாதிரியா அந்த இடத்துல நிற்பாங்க அது வீடாக இருக்கட்டும் ரோடாக இருக்கட்டும் ஏன் அன்னைக்கு ஒரு நாள் அவங்க பாத்ரூமில் குளிச்சுட்டு வந்திருக்காங்க அப்படி குளிச்சுட்டு இருக்கும்போது என்னடா ரொம்ப நேரமாக ஆச்சு பொண்ணு போய் இன்னும் வெளியில் வரலையா அப்படின்னா சுமதி அவங்க அம்மா சந்தேகமும் பட்டிருக்காங்க சந்தேகப்பட்டு ரொம்ப நேரமாக கதவை தட்டினதுக்கு அப்புறம் தான் சுமதி ரியாக்ட் பண்ணி கதவையும் திறந்துருக்காங்க ஒரு பயத்தோட அப்போ தான் சுமதி அவங்க சொல்கிறாங்க இல்லைம்மா நான் குளிச்சுட்டு இருக்கும்போது இந்த பாத்ரூமோட கார்னரில் அவட உருவத்தை பார்த்தேன் பார்த்ததுக்கப்புறம் எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னே தெரில ஒரு மாதிரி பித்து பிடிச்ச மாதிரி நின்றுருந்தேன் அதுக்கப்புறம் நீ கதவை தட்டினதுக்கு அப்புறம் தான் கதவை திறக்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அவங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க அண்டு சுமதி இவங்களுக்கு இப்ப வரைக்கும் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல ஏன்னா இவங்க போகாத கோவில் இல்ல பண்ணாத இந்த பூஜை புனஸ்கார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி நிறைய விஷயமும் ட்ரை பண்ணிட்டாங்க ஆனா இப்ப வரைக்கும் இறந்து போன ஃப்ரெண்டோட ஆன்மா இவங்களை விட்டு போகவும் இல்ல அவங்களோட மோட்டிவ் என்னன்னா எப்படி ஆச்சு என் ஃப்ரெண்ட கூட்டிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு தான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்ப வரைக்கும் சுமதி அவங்க ஃப்ரெண்டோட ஆன்மா அவங்கள விட்டு போற மாதிரியும் இல்ல அவங்கள ஏதாச்சும் பண்ணி கையோட கூட்டு போகலாம் அப்படின்னு தான் இப்ப வரைக்கும் சுமதி அவங்க கண்ணு முன்னாடி அந்த ஆன்மா சுத்திட்டும் இருக்கு அண்டு சுமதி இவங்களுக்கும் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல ஏன்னா நிறைய விஷயம் ட்ரை பண்ணிட்டாங்க இதுக்கப்புறம் நான் என்ன ட்ரை பண்ணாலும் இவரோட ஆன்மா இப்படி தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு கொஞ்சம் இல்லை ரொம்பவே ஹோப் இல்லாமல் தான் சுற்றிட்டு இருக்காங்க இன்கேஸ் இந்த வீடியோ பார்க்குற உங்களில் யாருக்காச்சு சுமதி இவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனையிலேருந்து நீ வெளியில் வரணும்னா இந்த மாதிரி விஷயத்தை ட்ரை பண்ணுமா கண்டிப்பாக வெளியில் வந்துடலாம் அப்படின்னு உங்களால் ஏதாச்சும் சஜஷன் கொடுக்க முடிஞ்சால் மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க ஏன்னா அந்த ஒரு விஷயத்தை பார்த்து அவங்க ட்ரை பண்ணி அந்த பிரச்சனையிலேருந்து வெளியில் வந்தாங்கன்னா அவங்களும் ஹாப்பியாக இருப்பாங்கள ஏதோ நம்மளால் முடிஞ்சது ஸோ மறக்காம உங்களுடைய சஜஷனை மட்டும் கமெண்ட் பாக்ஸில் ஃபில் பண்ணி விட்டுருங்க அண்ட் ரெண்டாவதாக பார்க்க போகிற அந்த அமானுஷ சம்பவம் இந்த சம்பவத்தை நமக்கு ஷேர் பண்ண சப்ஸ்கிரைபர் இவருடைய நேம் தேவா இவர் மலேசியாவை சேர்ந்தவர் அண்ட் இந்த ஒரு சம்பவம் தேவா இவருக்கும் இவங்க டீமில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே தான் நடந்திருக்கு அண்ட் தேவா இவங்க டீம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஷார்ட் ஃபிலிமாக எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க அண்ட் அதுலேயும் பர்டிகுலர் ஒரு விஷயத்தை ட்ரை பண்ணுவாங்க அது என்னென்னா இப்போ நிறைய மூவியில் மாசான சீன்ஸாக இருக்கட்டும் அண்ட் கொஞ்சம் எமோஷனான சீன்ஸாக இருக்கட்டும் அது எல்லாத்தையுமே நிறைய பேர் ரீக்ரியேட்டும் பண்ணுவாங்க ரீக்ரியேட்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் விஜய் நடித்த லியோ மூவியும் பார்த்துருப்பீங்க அதான் நம்ம தளபதி விஜய் காஃபி ஷாப்லயும் எடுத்துட்டு இருப்பாங்க விஜயோட அப்பா காஃபி ஷாப்ல வந்து நீதான் லியோ லியோ தாசா அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்கும் வருவாங்கல்ல ஆக்சுவலா படத்துல வர அந்த ஒரு சீனை வந்து இந்த சைட்ல பசங்க எல்லாருமே அதுல வர மாதிரி ட்ரை பண்ணுவாங்க சோ அதுதான் ரீக்ரியேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் அதே போல இந்த இடத்துல இந்த சம்பவத்தை நமக்கு ஷேர் பண்ண நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஆன தேவா அண்ட் அவங்க டீம் எல்லாருமே லியோ மூவியும் பார்த்திருக்காங்க சோ லியோ மூவி பார்த்த உடனே அதுல ஒரு ரெண்டு சீனை மட்டும் செலக்ட் பண்றாங்க அதுல ஒரு சீன் நான் இப்ப சொன்ன மாதிரி நம்ம தளபதி காஃபி ஷாப்ல இருந்துட்டு இருக்கும் போது அவங்க அப்பா ஃபர்ஸ்ட் டைமா வந்து அவரையும் பார்த்து நீ இங்க தான் இருக்கே அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அது ஒரு சீன் இன்னொரு சீன்
ரெப்ளிகேஷன் போகிறது அப்படின்னு பேசிகிட்டே இருக்கும்போது தான் இந்த டீமில் இருக்கிற ஒருத்தர் நம்ம ஏரியாவில் அந்த அபண்டன் பில்டிங் இருக்கே அங்கே போய் எடுக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லும்போது எல்லாருமே கொஞ்சம் யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்க எல்லாருக்குமே அந்த அபண்டட் அண்ட் ஹாரரான பில்டிங் பற்றி நல்லாவே தெரியும் அந்த இடத்துல பேய்கள் நடமாட்டம் அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா அந்த பில்டிங்கில் பதினொன்றே முக்கா வரைக்கும் யார் வேணாலும் எப்போ வேணாலும் போயிட்டு வரலாம் எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது ஆனால் பன்னெண்டு மணி தாண்டிச்சுன்னா அந்த இடத்துல நிறைய விதமான அமானுஷமான விஷயம் ஏன் அந்த இடத்துல உருவத்தை கூட நிறைய பேர் பார்த்து பயந்துருக்காங்க ஸோ இதனாலேயே அந்த இடத்துல பன்னெண்டு மணிக்கு மேலே யாருமே போக மாட்டாங்க அப்படிப்பட்ட இடத்துல தான் இப்போ அந்த ரெண்டு சீனையும் ரீக்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு டீம் ரெடி ஆகுறாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த பில்டிங்கில் இருக்கிற செக்யூரிட்டி கேட்டையும் ஆனால் ஷூட் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அட் பேசி பர்மிஷனும் வாங்கிடுறாங்க அட் டீம் இவங்க பர்மிஷன் வாங்கின டைம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு பத்து மணிக்குள்ளே அதாவது ஈவினிங் ஷூட் ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா நைட்டு பத்து மணிக்குள்ளே எல்லாத்தையுமே முடிச்சுட்டு பேக்கப் பண்ணிவிட்டு கிளம்பிடலாம் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அங்கே இருந்தால் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ராப்ளம் வரும் அதுக்கு முன்னாடி எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு தான் பக்காவாக பிளான் பண்ணுறாங்க அப்படி பத்து மணின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் டீமில் இருக்கிற எல்லாருமே சரிடா போயிட்டு வரலாம் பத்து மணி தானே அப்போ இந்த இடத்துல இந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது அப்படின்னு நம்பி எல்லாருமே அந்த இடத்துக்கு போகலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணுறாங்க பட் அந்த இடத்துல இயற்கை கொஞ்சம் விளையாடுறது அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்னைக்குன்னு அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் நல்லா மழை பெய்யுது அண்ட் இவங்க டீமில் இருக்கிற எல்லாருமே வேற வேற லொக்கேஷனில் இருக்கிறதுனால ஒரு ஒருத்தரும் ஒரு பர்டிகுலர் லொக்கேஷனில் மீட் பண்ணுறதுக்கே டைம் ஆயிருக்கு அதாவது அந்த ஹாரான பில்டிங்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு லொக்கேஷனில் எல்லாருமே ஒன்று சேர்ந்துருவாங்க அங்கேருந்து தான் ஒன்னாக எல்லாருமே அந்த ஹாண்டடான ஹாரான பில்டிங்கும் போவாங்க அப்படி இவங்க மீட் பண்ணுற அந்த ஒரு லொக்கேஷனுக்கு வரதுக்கே கிட்டத்தட்ட நைட்டு பத்து மணி ஆயிருது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அங்கே அதிகமாக மழை பெஞ்சிருக்கு எல்லாருமே கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் வந்திருக்காங்க இதில் ஒரு சில பேர் யோசிக்கலாம் ப்ரோ அன்னைக்கு கேன்சல் பண்ணிவிட்டு வேறு தானே ஒரு நாளில் வச்சுருக்கலாம்ல அப்படின்னு கேட்கும்போது இவங்க எல்லாருமே அந்த ஒரு சீனை எடுத்தே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வத்திலையும் இருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் அந்த இடத்துல அந்த டேக்கு தான் பர்மிஷன் வாங்கியிருக்காங்க திரும்ப போய் கேட்டால் கொடுப்பாங்க அப்படின்றது டவுட்டு தான் ஸோ இதனால தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டோம் முடிச்சுட்டே வந்துடலாம் அப்படின்னு எல்லாருமே பத்து மணி ஆனாலும் இவங்க மீட் பண்ண லொக்கேஷன்லேருந்து அந்த ஹாண்டடான பில்டிங்கும் போகிறாங்க அவங்க போய் சேர்றதுக்கே கிட்டத்தட்ட பதினோரு மணி ஆயிருது அந்த பதினோரு மணி அவங்க அங்கே போகும்போதே கொஞ்சம் பயத்தோடு தான் இருந்துட்டுருக்காங்க ஏன்னா பத்து மணி அப்படின்றது வந்து ஒரு சேஃபான டைம் தான் அண்ட் பத்து மணிக்கு மேலே கூட அந்த பதினோரு மணி வரைக்கும் கூட கொஞ்சம் சேஃபான டைம் தான் அதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த இடத்துல அந்த பேய்கள் நடமாட்டம் வரது எல்லாருமே உணர ஆரம்பிப்பாங்க கரெக்டாக இவங்க பதினோரு மணிக்கு தான் அந்த இடத்துல ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் இதுக்கப்புறம் இந்த எக்யூப்மெண்ட்லாம் ரெடி பண்ணி எந்த லொக்கேஷன் பார்த்து எந்த ஆங்கிளில் கேமரா வச்சு எந்த ஆங்கிளில் லைட் வச்சு அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கே மணி பன்னெண்டு ஆயிருது அண்ட் இந்த இடத்துல ஒரு விஷயத்த சொல்ல மறந்துருப்பேன் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டீமில் தேவா இவங்க டீமில் ஒரு ரெண்டு பேர் மோஸ்ட் ஆஃப் ஃப்ரெண்டுங்க டீம் அப்படின்னு வரும்போதே அதில் ஒன்று ரெண்டு ஆர்வக்கோளாறு இருக்கும் அண்ட் நம்ம சொல்கிற பேச்சே கேட்காது அதே போல தான் தேவா இவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் டீம்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரும் இருக்காங்க அண்ட் அவங்கக்கிட்டையும் டெய் இந்த இடம் கொஞ்சம் டேஞ்சரானது தான் இந்த இடத்துல இந்த பேய்கள் நடமாட்டம்லாம் இருக்குது அப்படின்னு டீமை சேர்ந்தவங்களாம் சொல்லியிருக்காங்க பட் அந்த ரெண்டு பேரும் மட்டும் அங்கே இருக்கிறவங்க எது பேயா அண்ணா இந்த இடம்னா பேய் வந்துருமா என்ன என்ன தானே பண்ணுறோமா முடிஞ்சால் வர சொல்கிறா பார்த்துடலாம் அப்படின்னு அவங்க ரெண்டு பேருமே அந்த இடத்துல சந்தை அங்கே இருக்கிற அந்த ஸ்ட்ரீஞ்சான பேய்களாக இருக்கட்டும் ஆன்மாவாக இருக்கட்டும் இவங்கள ட்ரிகர் பண்ணுற மாதிரி அதாவது இவங்களை நோன்ற மாதிரி ஒரு சில வார்த்தைகள்லாம் சொல்லவும் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இவங்க சொன்னால் அந்த ஒரு வார்த்தையை கேட்டு டீமில் இருக்கிற ஒரு சில பேர் கொஞ்சம் டென்ஷனாக இருக்காங்க அப்போது பேய் டென்ஷன் ஆகாதா இப்போ எல்லாமே ரெடி கேமரா ஆன் பண்ணிட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு எந்த சீன் எடுக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாரல் தாஸோட அந்த கை விடுற சீன் தான் எடுக்கலாம் அப்படின்னு கேமரா ஜஸ்ட்டு செக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்போது அந்த ஆக்ட் பண்ணுறவங்க ஃப்ரண்ட்டில் இருந்துருக்காங்க அண்ட் கேமரா மேன் இந்த இடத்துல இருந்துருக்கும் போதும் இந்த கேமரா மேனாக இருக்கட்டும் அண்ட் அவர் கூட இருக்கிற சப்போர்ட்டராக இருக்கட்டும் அண்ட் இவங்க ரெண்டு பேருமே ஒரு விஷயத்த ஃபீல் பண்ணுறாங்க அது என்னென்னா இவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ஒரு சரௌண்டிங்கில் தான் இருந்துட்டுருக்காங்க பட் இந்த லொக்கேஷனை தாண்டி யாரும் நிற்கிறத இவங்களும் பார்க்குறாங்க ஸ்டார்டிங்கில் இவங்க பார்க்கும்போது சரி யாரும் இந்த பக்கம் வந்திருக்காங்க போல் இருக்குது அப்படின்னு அதை பெருசாக எடுத்துக்கல பட் கொஞ்சம் டீப்பாக பார்த்ததுக்
இந்த இடத்துல டேக்குக்கு ரெடி ஆகும் போது பார்த்தீங்கன்னா சடனாக அந்த இடத்துல ஒரு பெண்ணோட அளவு சத்தமும் கேட்க ஆரம்பிக்குது அந்த அளவு சத்தம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆண்கள் ஒரு பொண்ணுக்கிட்ட தப்பாக நடக்கும் போது சொல்ல போனால் அவங்களை கற்பழிக்கும் போது அவங்க எந்த அளவுக்கு ஒரு வழியோட ஒரு பயத்தோட கற்றுவாங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு அளவு சத்தம் இந்த இடத்த சுற்றியும் கேட்க ஆரம்பிக்குது இந்த சத்தம் தேவா இவருக்கு மட்டும் கேட்கல கேமராமேன் ஃப்ரெண்டாக இருக்கட்டும் அண்ட் கூட இருக்கிற மற்ற ஃப்ரெண்டு டோட்டலாக எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு சத்தம் கேட்டு கொஞ்சம் பயப்படவும் ஆரம்பிக்கிறாங்க இதுக்கப்புறம் இவங்க டேக்கும் போகிறாங்க அண்டு ஷூட்டும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அந்த நேரம் கேமராமேன் இவருக்கு சம்திங் ஏதோ ஒரு ஃபீல் ஆகிக்க போல இருக்கு எல்லாத்தையுமே ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ஒரு வித பயத்தோடு இருந்திருக்காங்க அண்டு கேமராமேன் அந்த ஃப்ரெண்டை கொஞ்சம் சமாதானப்படுத்துறதுக்கே லைட்டாக டைம் ஆயிடுது சரிடா ஆல்ரெடி லேட்டு சீக்கிரம் ஷூட்டை முடிச்சுட்டு கிளம்பிடலாம் அப்படின்னு கொஞ்சம் அவசர அவசரமாக ஷூட்டும் எடுக்கிறாங்க இப்போ தேவா அந்த ஹால்தாஸ் அந்த கைவற்ற சீன்லாம் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க அந்த ஒரு சீனை அவசரமாக முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இடத்துல தான் லியோதாஸோட ஃபோட்டோவும் வரும் ஹாரல்தாஸ் அந்த ஃபோட்டோவை உடைப்பார் அந்த ஒரு சீனை ஷூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு அந்த ஃபோட்டோவை எடுத்துகிட்டு வராங்க அந்த ஃபோட்டோ யாரோடதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேவா இவருடைய ஃப்ரெண்டு தான் அந்த லியோதாஸ் கேரக்டரும் பிளே பண்ணுறாரு அவரோட ஃபோட்டோவை தான் அந்த இடத்துல எடுத்துகிட்டு வராங்க அதை உடைக்கலான்னு வரும்போது சடனாக இங்கே இருக்கிற கேமராவாக இருக்கட்டும் லைட்டா இருக்கட்டும் எல்லா எக்யூப்மெண்ட்டுமே சடனா பவர் கட் ஆன மாதிரி கட்டம் ஆயிருது மேபி உங்களை ஒரு சில பேர் யோசிக்கலாம் ப்ரோ அங்க ஏதாச்சும் பவர் கட்டா இருக்க போகுது அப்படின்னு அண்ட் ஆல்ரெடி மழை வேற பெய்யுதுன்னு சொன்னீங்க பவர் கட்டா இருக்குமே அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம் பட் இந்த மாதிரி ஷூட்டுக்கு போறவங்க அந்த இடத்துல இருக்கிற பவரை நம்பி எல்லாம் போக மாட்டாங்க இவங்க எடுத்துட்டு போற லைட்டா இருக்கட்டும் கேமராவா இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்குமே பேக்கப் பேட்டரி அப்படின்னு நிறையவும் எடுத்துட்டு போவாங்க அண்ட் பெரிய லைட்டுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி பேட்டரி எடுத்துட்டு போவாங்க ஸோ அங்க இருக்கிற பவர் எப்ப வேணாலும் சொதப்பலாம் அப்படின்னு ப்ரிப்பேர்டா போவாங்க அது மாதிரிதான் இந்த டீமும் பேட்டரி எல்லாமே சேஃபாக தான் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க எல்லாத்துலையுமே நல்லாவே சார்ஜ் இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது சொல்லி வச்ச மாதிரி எல்லா லைட்டுமே எப்படி ஆஃப் ஆகும் ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்த ஃபீல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கேமராமேனாக இருக்கட்டும் அண்டு இந்த சீனை டைரக்ட் பண்ணுற ஃப்ரெண்டாக இருக்கட்டும் அவருக்கும் ஆரம்பத்திலேருந்தே நம்ம இங்கே வந்ததுலேருந்து நிறைய விஷயம் தப்பு தப்பாக நடந்துட்டு இருக்கு இந்த ஒரு ஷூட்டை மட்டும் நம்ம இப்போ எடுக்க வேண்டாம் இன்னொரு நாள் எடுத்துக்கலாம் பேக்கப் பண்ணுங்கள் கிளம்பிடலாம் அப்படின்னு எல்லா விஷயத்தையுமே கேமரா லைட் எல்லாத்தையுமே பேக்கப் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்த விட்டு கிளம்பலாம்னு கிளம்புறாங்க இதுக்கப்புறம் எல்லாருமே பேக்கப் பண்ணிட்டு அந்த பில்டிங்கில் இருந்து கீழே வந்துடுறாங்க அப்படி கீழே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தேவா அண்ட் அந்த லியோ கேரக்டர் பிளே பண்ணுறாரில்ல அந்த நண்பருக்கும் ஒரு விஷயம் தோணுது டேய் என்னோட ஃபோட்டோவை மேலே விட்டு வந்துட்டீங்களேடா அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தேவா இவர் என்ன பண்ணுறாருனா சரி மச்சான் நான் போய் எடுத்துட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு தேவா அவர் கூட இன்னொரு ரெண்டு ஃப்ரெண்டு அந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கார் அவர் இல்லை அவர் தவிர்த்து ரெண்டு ஃப்ரெண்டு அண்டு தேவா மூணு பேருமே அந்த பில்டிங்கோட மேலேயும் போகிறாங்க அப்படி மேலே போகும்போது இவங்களுக்கு அந்த சூழ்நிலை அந்த வைபு சரியில்லை ஒரு மாதிரி அமானுஷமாக இருக்கிறத இவங்களும் ஃபீல் பண்ணுறாங்க அண்டு கூட வர ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸுமே கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் மேலே வராங்க ஆனால் தேவா இவர் என்ன பண்ணுறாருனா சரி நம்ம போய் ஃபாஸ்ட்டாக எடுத்துட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு ரொம்ப வேகமாக போயிட்டு அந்த ஃபோட்டோவை எடுக்கலான்னு கிட்ட போகிறாரு அப்போ இவருடைய உடம்பு வந்து ஒரு மாதிரி பாரமா இருக்கிற விஷயத்த இவரும் ஃபீல் பண்றாரு அந்த பாரம் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இவரோட கை கால்லாம் யாரோ புடிச்சிட்டு அண்ட் இவரோட உடம்புக்குள்ள யாரோ வரத்துக்கு ட்ரை பண்ற மாதிரி இருக்கிற அந்த ஆரம்ப விஷயத்த வந்து இவர் ஃபீல் பண்ண உடனே இவருக்கு கிளியரா புரிஞ்சிச்சு ஓகேடா சம்திங் ஏதோ ஒன்னு நம்மள பொசாஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுது நம்ம உடம்ப ஆக்கிரமிக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்னு இவரும் மனசுக்குள்ள கண்ணை மூடிட்டு அந்த இடத்துலயும் ஜபிக்கவும் ஆரம்பிக்கிறாரு சோ இப்ப கொஞ்ச நேரம் நல்லா ப்ரே பண்ணதுக்கு அப்புறம் இவரோட உடம்பு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகும் ஃபீல் ஆகுது இதுக்கு மேல இங்க இருக்க கூடாது போட்டோ எடுத்துட்டு கிளம்பிடலாம் அப்படின்னு போட்டோவை எடுத்துட்டு அவசர அவசரமா அந்த ரெண்டு ஃப்ரெண்டையும் கூப்பிட்டு இங்க இருந்து கீழே வந்துடுறாரு அண்ட் எல்லாருமே கார்ல இருந்து இங்க இருந்தும் கிளம்புறாங்க பட் இங்க இருந்து போற வரைக்கும் தேவா இவரோட உடம்பு அந்த பாரத்தை அதுக்கப்புறம் ஃபீல் பண்ணவும் ஆரம்பிக்குது இதுக்கப்புறம் எல்லாருமே சேஃபா வீடும் போய் சேர்றாங்க இல்ல தேவா அவரோட வீட்டுக்கு போல அன்னைக்கு நைட்டு அவங்க ஃப்ரெண்டு வீட்டுல ஸ்டே பண்ணிட்டு அடுத்த நாள் போகலாம் அப்படின்னு அன்னைக்கு ஃப்ரெண்டு வீட்டுல படுத்துட்டு இருக்காரு ஸோ ஃப்ரெண்டும் படுத்துட்டு இருக்காரு தேவா இவரும் தூங்கிட்டு இருக்காங்க பட் தேவாக்கு அந்த நைட்டு ஃபுல்லாக ஒரு நல்ல தூக்குன்றதே இல்லை இவர் ஏதோ ஒரு விஷயம் டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரியும் அதை தூங்க விடாமல் ஏதோ டார்ச்சர் பண்ணுற விஷயத்த இவரும் மைல்டாக
எனக்கு நடந்திருக்கா அப்படின்னு ஏன்னா தேவா அந்த ஒரு கைவற்ற சீன் எல்லாம் எடுத்துட்டு இருக்கும் போது சடனா நார்மலா இருந்த தேவா அவரோட கண்டு பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கருப்பான ஒரு விஷயத்த இந்த சைட்ல இருக்கிற ஃப்ரெண்டு இவரும் பாத்திருக்காரு அதாவது அவர் கண்ணு வந்து ஃபுல்லா கருவிழி இருந்ததுதான் எப்படி இருக்கும் அந்த ஒயிட் பார்ட் இல்லாம அந்த மாதிரி சடனா அவரோட கண்ணு கருப்பா இருந்திருக்கு ஆனா இந்த ஒரு விஷயத்த ஆரம்பத்துல தேவா இவரும் நம்பல பட் அந்த போட்டோ எடுக்கும் போது இவரை சம்திங் எதுவும் பொசஸ் பண்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் பண்ணாரு பாத்தீங்களா அப்பவே இவருக்கு புரிஞ்சு போச்சு இந்த ஒரு விஷயம் எனக்கு போட்டோ எடுக்கும் போது மட்டும் நடக்கல அதுக்கு முன்னாடியே நடந்திருக்கு ஆனா அது எனக்கு தெரியாம இருந்திருக்கு அப்படின்னு சரி இதுக்கப்புறம் அன்டைம்ல அந்த பர்டிகுலர் லொகேஷன் போக வேண்டாம் அப்படின்னு இவங்களும் முடிவு எடுக்கிறாங்க அண்ட் இதுக்கப்புறம் செகண்ட் சீன் அந்த காஃபி ஷாப் சீக்வன்ஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்னு அந்த சீனை எடுக்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்றாங்க பட் அதுக்குள்ள இப்ப தேவா அவரோட ஃப்ரெண்ட் வீட்டுல தானே தங்கி இருக்காரு அந்த வீட்டுல கிளிங்க எல்லாம் வளர்த்துட்டு இருக்காங்க அவங்க வளர்த்துட்டு இருக்கிற கிளி ரொம்பவே நல்லா தான் இருந்தது ஆனா சடனா அந்த வீட்டுல செத்து போயிருக்கிறத பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இந்த டீம்ல இருக்கிற எல்லாருக்குமே இல்லடா நம்மளை சுத்தி ஏதோ தப்பா நடக்குது எனக்கு என்னவோ சரியா படல அப்படின்னு ஒரு ஒருத்தரும் ஃபீல் பண்ணவும் ஆரம்பிக்கிறாங்க அண்ட் இதுக்கப்புறம் அந்த காஃபி ஷாப் சீக்வன்ஸ் எடுக்கிறாங்க அதுல எந்த பிரச்சனையுமே இல்ல அந்த சீக்வன்ஸையும் முடிச்சிடுறாங்க இப்படி எல்லா சீக்வன்ஸும் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தேவா அவரோட வீட்டுக்கும் போறாரு ஃப்ரெண்டு வீட்டுல இருந்து தேவா அவரோட வீடு எவ்வளவு தூரம் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஐம்பது கிலோமீட்டர் வந்துட்டு இருக்கு ஃபைனலா அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு ஃப்ரெஷ்அப் ஆயிட்டு அன்னைக்கு நைட்டு வந்து தூங்குறாரு நார்மலா தூங்கிட்டு தான் இருக்காரு நார்மலாக அப்படி பொழுது விழிஞ்சிருச்சு அப்படி பொழுது விடிச்ச உடனே ஃப்ரெண்டோட அம்மா காலும் பண்ணுறாங்க அண்ட் அந்த கால் அட்டன் பண்ணி பேசின தேவா அவருக்கு ஒரு ஷாக்கிங்கான விஷயமும் காத்திருக்கு அது என்னன்னா தேவா இவரோட டீமில் இருக்கிற இவரோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு தான் அந்த ஃப்ரெண்டு இறந்து போயிட்டார் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அவங்க அம்மா சொல்லி தான் இவருக்கும் தெரிய வருது இந்த விஷயத்த கேட்டதுக்கு அப்புறம் என்னவா சொல்கிறீங்க எப்படி இருந்தா அப்படின்னு கேட்கும்போது இல்லைப்பா பைக்கில் போனால் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு இறந்து போயிட்டான் அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் அந்த விஷயத்த இவரால் சுத்தமாக அக்செப்ட் பண்ணவும் முடியல இதுக்கப்புறம் தேவா அந்த ஆக்சிடென்ட் ஆன லொகேஷனுக்கும் போறாரு அங்க இருக்கிற சிசிடிவி கேமரா போயிருக்காரு <laughs> நீங்க ரீசெண்டா ஏதாச்சும் ஒரு பழஞ்ச இடத்துக்கு போயிருக்கீங்களா அண்ட் அந்த இடத்துல போயிட்டு ஏதாச்சும் பண்ணீங்களா அப்படின்னு கேட்கும்போது தேவா இவரும் எல்லா விஷயத்தையுமே சொல்லிடுறாரு அப்பதான் இவங்களுக்கே புரியுது நம்ம ஒரு விஷயத்த மறந்துட்டு வந்துட்டோம் ஆனா கீழே வந்ததுக்கு அப்புறம் ஞாபகம் வந்தது அதை எடுத்துட்டு வந்தோம் அதுலதான் அந்த பிரச்சனை உக்காந்துட்டு வந்திருக்கு அப்படின்னு அது என்னன்னா நான் ஆரம்பத்திலேயே சொல்லியிருப்பேன் அந்த பில்டிங்ல நிறைய அமானுஷமான விஷயம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாருமே கிளம்பியிருப்பாங்க லாஸ்டா அந்த ஃப்ரெண்டோட போட்டோ அதாவது லியோ கேரக்டர் இருக்கிற அந்த போட்டோவை மட்டும் மறந்துருப்பாங்க அந்த போட்டோட கண்ணாடிய அந்த இடத்துல உடச்சு அந்த சீக்வன்ஸ் முடிச்சிருப்பாங்க இருந்தாலும் அந்த போட்டோவா அங்கேயே மறந்துட்டாங்க ஆனா இவங்களோட கான்செப்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது போல அந்த போட்டோட கண்ணாடியை நம்ம உடைக்கிறோம் அதுவும் அந்த அபண்டான இடத்துல இந்த ஒரு விஷயம் எல்லாம் பண்றோம் அப்படி பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த போட்டோவை அந்த இடத்துல வச்சு எரிச்சிடலாம் அதுதான் சேஃப்னு தோணுது அப்படின்னு இவங்களுக்குள்ள டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்காங்க பட் அங்க நடந்த பதற்றத்துல இது எல்லாத்தையுமே மறந்துட்டு இருக்காங்க ஃபைனலா அந்த போட்டோவை எடுத்துட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு போய் போட்டோவை எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க பட் அங்க இருக்கிற சம்திங் அந்த கெட்டதுங்க வந்து அந்த போட்டோல ஆண்டு இருக்கு அதாவது அந்த போட்டோ மூலியமா தான் இவங்களையும் நெருங்கி இருக்கு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அந்த பூசாரி சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் இவங்களுக்கே புரிஞ்சிருக்கு அடடா இதனால தான் அந்த போட்டோ நம்ம எடுக்க போகும்போது நம்மள சம்திங் ஏதோ பொசஸ் பண்ண மாதிரி ஃபீல் இருந்தது அப்படின்னு தேவாவும் ஃபீல் பண்ணியிருக்காரு இதுக்கப்புறம் அந்த பிரச்சனையிலேருந்து வெளியில் வரதுக்கு ஒரு சில விஷயம்லாம் பண்ணாங்க அந்த பிரச்சனையிலேருந்து ஆல்மோஸ்ட் வெளியே வந்துட்டாங்க பட் நூறு சதவீதம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வெளியில் வந்துட்டாங்களான்னு கேட்டீங்கன்னா இல்லை இப்போவும் தேவா அண்ட் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஒரு சில அசம்பாவிதங்கள் நடக்கிறத அவங்களும் ஃபீல் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க அண்ட் தேவா இப்போ கூட பைக்கில் போனாருன்னா அவருக்கும் சரி அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் சரி ஆக்சிடென்ட் ஆகிற மாதிரி ஒரு சில விஷயம் ஸ்டில் இப்போ வரைக்கும் நடந்துட்டு தான் இருக்குது அதில் இருந்தே அவங்களுக்கு புரிகிற விஷயம் இது இன்னும் முடியலை அப்படின்னு அண்ட் இந்த சம்பவத்துலேருந்து தேவா இவர் சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா இந்த மாதிரி ஷூட் நீங்கள் எடுக்க போகிறதா இருந்தால் நீங்கள் எது பண்ணுறதா இருந்தாலும் ஒரு சேஃபான இடத்துல பண்ணுங்க இன்கேஸ் அங்கே பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா அண்ட் அந்த இடத்துல அந்த பிரச்சனை வரத்துக்கு ஒரு பர்டிகுலர் டைமும் இருக்கும் ஆறு மணிக்கு மேலேயோ இல்லை எட்டு மணிக்கு மேலேயோ இல்லை இந்த பில்டிங்கில் நடந்த மாதிரி
ஸோ தேவா இவரோட லைஃப்பில் நடந்த இந்த சம்பவத்தை கேட்கும் போது உங்களோட தாட் என்ன மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அண்ட் அவ்வளோதான் மக்களே இன்றைக்கி உங்களுக்காக ரெண்டு உண்மை சம்பவமும் சொல்லியிருக்கேன் அண்ட் இந்த ரெண்டு உண்மை சம்பவத்திலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு சம்பவத்திலும் சரி செகண்ட் சம்பவத்திலும் சரி ஃப்ரெண்டுங்க நண்பர்கள் தான் இறந்தும் போயிருக்காங்க ஆனால் ஃபஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்டு உங்கள் லைஃப்பில் வேண்டாம் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுவீங்க அதாவது சுமதி அவங்க லைஃப்பில் அவங்க ஃப்ரெண்டான ராணி ரீசன் சொல்லாமல் இருந்திருப்பேன் சுமதியோட ஃப்ரெண்டான ராணி அவங்க என்ன ரீசனாலும் இறந்து போயிருப்பாங்கன்னா லவ் ஃபெயிலியரால் தான் சூசைட் பண்ணி இறந்தும் போயிருக்காங்க அவங்க மேலே தான் ராணி அவங்க மேலே தான் தப்பு இப்போ அவங்களே இறந்துட்டு அவங்க ஃப்ரெண்டை கூப்பிட்டு போகலாம் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணுறாங்க அது இன்னும் தப்பு தான் ஸோ அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்டு வேண்ட் ஸோ இதை தான் நான் ஆரம்பத்திலே சொல்லியிருந்தேன் ஃப்ரெண்டு இருந்தால் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு அண்ட் செகண்டாக பார்த்த தேவா இவரோட லைஃப்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீனை ரீக்ரியேட் பண்ணுறதுக்காகவும் அபாண்டான இடத்துல போயிருக்கு அந்த இடத்துல நிறைய மோசமான விஷயமும் நடந்து அவரோட ஃப்ரெண்டும் இறந்து போயிருக்காரு சோ இந்த ரெண்டு சம்பவத்தை கேட்கும் போது உங்களுடைய தாட் என்னது வந்து மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம இந்த வீடியோ பிளஸ் நம்ம சேனல்ல உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க ஷேர் பண்ணாதான் இப்படிப்பட்ட ஒரு சேனல் இப்படிப்பட்ட ஒரு கான்செப்ட்ல இருக்கு அப்படின்னு நிறைய பேருக்கும் தெரிய வரும் அதன் மூலியமா எனக்கான ரெகக்னைஸ் சீக்கிரம் கிடைக்கும் அப்படின்னு நானும் நம்புறேன் அதுக்கு நீங்க மனசு வச்சா மட்டும்தான் நடக்கும்